friends welcome back to my channel in this video i'm going to share with you guys my walgreens haul that i did yesterday and today and uh yesterday i ended up doing the deal on the spend 30 get a 10,000 points since um i didn't find i only found two of the personal detergents so that's what i'm I, I end up getting only yesterday, but I did in separate transactions. So let me start what I get, what I got yesterday first, and then I go into the next year where I spend the $30 and got the 10,000 points back. So for this transaction, you could guys do this since if you, if you guys have the coupons, of course, this used to start a Sunday that it was April the 7th. The last day for this use, it is going to be this coming up Saturday, that is April the 13th. And um, if you guys do the Scott, the Scott paper towels and the and the and, and the Scott comfort plus, I'm sorry, they are buy one get one fifty percent off. And this is what I paid. If you guys pay with points, so I did pay uh, five dollars for one, and for the other one I paid two dollars and fifty cents, and uh, my total was seven dollars and fifty cents. Um, after, um, I mean, the discounts, that's the discount for one of them that buy one, get one 50% off. I did use two coupons from coupons.com and I believe they are still available to print for 50 cents for each product. After that, I did redeem 5,000 points and pay only a dollar and 50 cents out of pocket, which is, is a great price for uh, paper products. And um, next deal, that I did it was a per sale. The per sale this week it is priced at four dollars and ninety nine cents. And when you buy two, you get a five thousand points. And for this ones, I did use two coupons that they are on your four seven retail me nuts. That is this one. So I did use two of them. Unfortunately, my coupons for two dollars and one, um, I couldn't use those on. Um, when was it Saturday? I couldn't do early activation since I didn't find any on my Walgreens. But yeah, I'll, I believe last week, or I forgot what day, but I did early activation, I think, I believe two Saturdays ago. And I think I did share with you guys the early activation that I did too. Actually, it was on the paper products, yeah. When they were, um, when we had the coupon on the Walgreens book, that they were uh, up expiring that day so i did the deal that day and it did work for me but yeah that this time i didn't find a Brazil, so i went to a different walgreens and i only found two like you said we have coupons for a dollar and one after those coupons i did my total was seven dollars and 98 cents but I did pay $5 in points. If you guys have points, you're going to pay the same like me and pay $2.98 for both and got back my 5,000 points that I uh, that I pay with. So they end up for both for $2.98. Last year that I did yesterday, it was on the soap. So um, body wash, they are on sale for $3.99. And when you buy two, you get a 5,000 points. For this ones, I did... Um, Use coupons, printable coupons from softsoap.com for 75 cents on one. I, I believe they're still available to print. So I did use two of those ones. And uh, for two of them, you're going to pay $7.98. After those printable coupons, 75 cents on one, you need two of them. You're going to pay $6.48. If you guys have points, you're going to pay $5 in points. That's what I did and pay only $1.48. Back up, back my five dollars the 5,000 points that I used. So it was about 48 cents for both. And um, so the next transaction, I didn't do a breakdown since um, I'm not sure if you guys are going to have the same coupons. And I'm not sure. So yeah, um, for this transaction, this is what I'm talking about. So if you guys don't have this, you're, you're going to get less points back. So, um, so yeah, I did use this one together with the spend 30, get a 10,000 points. So this one, I actually got another one printed and I might do the deal again on my husband's account. Um, if you guys have the print, I mean the insert coupons for $4 on one, you could guys even use those coupons. I didn't have those coupons since the insert coupons that I bought. I thought they were the full edition and they, they were not. 
But yeah, there's still available, there's still printable coupons available to print coupons. Like, I mean, if you guys don't have the instant coupons, so that's what I did. I did use a $7 on two printable coupon from coupons.com, and then the other one I did use a $7 uh, digital coupon on your Walgreens account. Actually, this one didn't qualify for the um, for the digital coupon, so what I did, I did purchase this two with the digital coupon and um, this two with the with the manufacturer coupon that is available to print coupons. Like, I have no idea why this one didn't. When I scanned it on the Walgreens app, it didn't come up that there was a digital coupon for this one, but for this one, it did. So yeah, um, this one's, this is the deal, the small deal that I did for spend 30, get a 10,000 points. So this one's up, are this week on sale for $5.99, $5.99 each. And when you spend 20, you get a 5,000 point. So for four of them, it's more than $20. And like I said, for this, for this two, I did use a uh, digital coupon for seven dollars on two and then i use a um a seven dollars on two printable coupon from coupons.com and um i also grabbed the revlon the revlon this is actually the revlon foundation this r price at ten dollars let me see here my receipt this one's our price at ten dollars and ninety nine cents, and when you buy one, you get the other one a half off. So for that one, for the other one, I did pay five dollars and forty nine cents. For this one, we have coupons on the Walgreens booklet to this from this month. That is a five dollars on a purchase of two. So that one came off. But make sure if you guys are planning to get Revlon Cosmetics, you your total should be um, still thirty dollars or more after this coupon so just um keep keep in mind of that that a uh, walgreens walgreens coupon doesn't um doesn't qualify for the spend 30 get a 10,000 points or any other uh coupon that for uh for getting points so yeah my total was still more than 30 dollars after this coupon and then we have coupons on the what is it the smart source from um from last Sunday that it was April the 7th, that is a $4 off any Revlon foundation. So I did use two of these coupons. And like I said, together with this, since this is a Walgreens coupon and this is manufactured coupon. And like I said, my total was to $30 before, after this coupon. And um, let me see what other coupon did I use. I know I used another coupon for this transaction. And it was and it was a four dollar register reward that I still had from last week. So that was my total in coupons were more than twenty five dollars. So this was an um a it was more than twenty five dollars. Yeah, more than twenty five dollars. So that I still got the points. For spending, um, for spending twenty, and actually, since I have a total of twenty six, almost twenty six dollars in manufacturer coupons, I still got the points back, and I did use points back. And um, what I didn't get this points, what is it was spent twenty on the shake razor, but they did gave them back uh, manually. So yeah, uh, let me show you guys my receipt. So yeah, after coupons for this transaction, let me show you, these are all the coupons that I use in this transaction, including the, um, the register worth for $4. My total was at $10.22. I did redeem 5,000 points since I had a lot of um, Manufactured coupons, the total was $26 in manufactured coupons. As you can see here in the bottom where, the, where, the, where it says a manufactured coupon savings, $26. And I still got back 15,000 points for this transaction, guys. So yeah, 15,000 points. And then um, uh, the, money, the manager was actually looking at my receipt and she figured out that it, I didn't get the 5,000 points for spending 20 on the shake racer. So she did put it manually. So I did got back in total of 20,000 points in this transaction. 
so I did pay five dollars and got back a um, five dollars and got back twenty twenty thousand points. And they end up being all these products to totally free plus a money maker of fifteen dollars. So yeah, guys, if you guys have any questions, comment down below, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir mis compras que realicé hoy y ayer en la tienda de Walgreens. Ayer no les quise compartir ya que yo todavía quería realizar otra compra junto con el cupón que tenemos en la aplicación de Gasta. 30, le perdón, le regresan 10,000 en puntos. Ese cupón lo tiene en su aplicación de Walgreens. Y estas ofertas que están aquí atrás, estas las, las realicé ayer. Esto sí lo puede este, hacer usted, ya que esta no sé si le va a quedar igual que a mí, ya que si no tiene este cupón este que imprime, no le va a quedar igual. Así que en estas ofertas de aquí atrás, yo realicé ayer, como les digo, compré en las servilletas del SCA de 6 rollos a 5 dólares cuando compra esta le dan este papel de baño del Comfort Plus de 12 rollos a 50 de descuento que le que va que sale a 2 dólares con 50 2 dólares con 50 centavos perdón para cada producto hay cupones para imprimir en cupons.com de 50 centavos si usted compra los dos le va a dar un total de 7 dólares con 50 centavos menos los dos cupones de 50 centavos le va a descontar un dólar. Su total le va a bajar a 6 dólares con 50 centavos. Si usted tiene puntos para usar como yo que use 5 dólares va a pagar solamente un dólar y 50 centavos por los dos. Estos productos no regresan puntos. Si usted lo quiere combinar con el de gasta 30 le regresan 10 mil en puntos. Lo puede combinar yo solamente los, los pagué separados para pagar menos de mi bolsillo. Siguiente oferta que realicé y que también ustedes la pueden realizar si es que, si es que pueden imprimir los cupones de, en um, SoSoap.com que son estos de 75 centavos en uno. Yo imprimí dos y todavía están disponibles parece. Así que esta semana estos están a $3.99 cada uno. Cuando compra dos va, le va, va a recibir $5,000 en puntos. Y este es el precio, como les digo, $3.99 cada uno por los por los dos le va a dar un total de 7.98 menos dos cupones de 75 centavos en uno le va a dar un total a 6.48 después de los cupones va a recibir perdón va a pagar con 5 dólares en puntos y le quedaría su total por los dos a 1.48 pero va a recibir sus 5 mil en puntos que pagó para atrás así que le quedan a 1.48 por los dos Última oferta que realicé también ayer fue en este, esta fue en otra Walgreens, no es mi Walgreens que siempre voy y en esta otra que fui también solamente encontré dos. Yo ayer pensaba realizar la compra de gasta 30, recibe 10 mil en puntos junto con el persil y quería comprar los chick racers, pero solamente encontré dos, así que no pude realizar con este cupón y solamente fue lo que encontré en ese Walgreens 2, parece que este fui a tres y en dos no encontré y en una encontré solamente dos así que así le va a quedar esta compra si es que tiene los cupones esta semana están a 4.99 cuando compra dos recibe cinco mil en puntos para esos tenemos cupones de un dólar en uno que es este cupón que está en su retail minutes de abril 7 de un dólar en uno va a usar dos Después de esos cupones le va a quedar su compra por $7.98. Si usted tiene puntos como yo, que yo sé aquí $5 dólares en puntos, va a pagar $2.98, pero va a recibir los $5,000 en puntos que pagó para atrás. Le van a quedar a $2.98 por los dos. Y eh, aquí está la oferta que yo realicé con el cupón de Casta30. Recibe $10,000 en puntos. Más aparte, yo tenía este cupón que me imprimió la semana pasada de gasta 20, recibe 5 mil en puntos. Y este cupón me volvió a imprimir hoy, ayer, sí, más bien hoy. Voy a tratar de hacer otra oferta con la cuenta de mi esposo junto con este. Y estos son los productos que compré. Estos rastrillos de Chic están en la promoción de gasta 20, recibe 5 mil en puntos. Están a precio de 5 dólares con 99 centavos cada uno. 
en los cupones que usted, si usted tiene el de 4 dólares en uno, le van a quedar mucho mejor. Yo esta semana no recibí esos cupones, ya que se me pasó a la persona que se los, comp se los compro. Ah, pensé que había, ah, eh, que me había vendido el full edition y ya después miré que subió otras fotos y esas eran las que eran full edition, pero ya se lo había comprado y ya... Este no me lo quiso cambiar, así que, pero está bien como quiera. Um, hay cupones para imprimir para estos en coupons.com de 7 dólares en la compra en dos. Ese fue el que imprimí. Y el otro fue un cupón que usé de la aplicación de Walkins, que es cupón digital de 7 dólares en la compra en dos. Así que um, esos son los cupones que usé para estos productos. Y también agregué estos cosméticos de Revlon. Estos están a $10.99 y el otro está a compra uno recibe uno gratis, perdón, recibe, recibe el otro a $50 de descuento. Entonces el otro me salió a $5.49. Y ah, para estos tenemos cupones en el librito de este mes de Walgreens que es de $5 en la compra en dos. Use ese cupón. Si usted va a, a comprar cosméticos de Revlon y usar este cupón de Walgreens, tenga en mente que este cupón este, es de Walgreens. Así que si usted va a usar el cupón de gasta 20 o gasta 30, recibe 10 mil en puntos. Su total todavía le tiene que quedar 30 dólares después de es, usando este cupón, ya que este cupón no califica para cualquier cupón que tenga. Ya sé si es este, el de gasta 20, recibe 5 mil en puntos. En este caso todavía le tendría que quedar 20 dólares si es que solamente va a usar este. O el de 30 todavía le tiene que quedar su total 30 dólares después de este cupón, después de que lo escaneen. Mi total todavía era más de 30 dólares después de que escanearon este. Y... Um, también tenemos cupones en el librito del Smart Source de este domingo que pasó, que fue abril 7, que es de $4 en un, en un este producto de Revlon para la cara. Así que no para la cara, es para maquillaje solamente para la cara. Entonces, este porque estos son diferentes, estos también es como blush y um, otros productos que son también para la cara, pero estos es especialmente para el maquillaje este. Entonces, usé dos de ellos de cuatro dólares en uno. Y en esta transacción pude pagar en puntos y me regresaron los este, puntos para atrás. Me regresaron 15 mil en puntos y yo pagué todavía 5 mil en puntos. Los que no me regresaron fueron los de gasta 20, recibe 5 mil en puntos, pero... Um, la manager fue la que se dio cuenta ya que cuando ella fue la que me estaba... Um, cobrando mis productos y me dijo que al parecer no me dieron mis 5 mil en puntos. Yo no le había dicho nada y ella este, solita me dijo, te voy a dar los, los 5 mil en puntos separados ya que no se eh, agregaron en esta cuenta. Pero uh, yo pensé que era porque pagué 5 mil en puntos ya que yo tenía un total de 26 dólares en cupones del fabricante y se me había pasado, tenía que llegar parece hasta 30 dólares en este cupones del fabricante para poder usar puntos pero al parecer si sí me regresaron los 15 mil pero me faltaron como les digo 5 mil me tenían que haber regresado 20 mil así que la manager muy buena gente me les agregó manualmente así que en esta transacción después de cupones déjenme les digo también en esta transacción usé un register reward de la semana pasada que estaba imprimiendo por los productos de Crest así que aquí están los cupones que usé que ya les comenté cuáles fueron, incluyendo el Razer Reward de $4. Mi total me quedó a $9.44, más taxas $10.22. Usé $5 en puntos y pagué solamente $5.22 con de mi bolsillo por estos productos. Pero como les digo, me regresaron $15,000 en puntos, más aparte $5,000 que me agregó la manager. Ese, ese para mostrárselos no lo encontré. En mi bolsa, pero sí me agregaron 5 mil, entonces recibí 20 mil. Les voy, les voy a estar mostrando cuánto fue lo que. En cuánto fue lo que abrí mi cuenta, en cuánto fue lo que cerró para que miren que sí no me agregaron los 20 mil. Entonces, esta compra me vino quedando totalmente gratis y con ganancia de 15 dólares. Así que este, eso es todo por este video. Solamente les quise comp compartir algunas de mis compras que realicé. Hoy y ayer en la tienda de Walgreens, 
Este, si tiene alguna pregunta, no duden en comentar y los veré en mi próximo video. Adiós. Sí.